doch hier irgendwo sein. Großvater, oh, wieso bist du denn nicht im Mutter. Bett? Das gibt's doch nicht. Großvater, komm, was, wir gehen was, jetzt wieder schön ins Bett. Ist? Oh, komm. Sie, du siehst ja bildhübsch aus. Ja. Oh, Großvater, ich bin Susi. Und jetzt Susi, geh wieder in dein du Bett. Du siehst aus wie ein Engel. Oh, ich muss dir die Dokumente zeigen. Hilf mir. Nein, Großvater. Aber, 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 komm, aber, aber sie sind sehr wichtig. Ja. Betsy, hörst du mir denn überhaupt zu? Ja, Großvater, ich werde jetzt zu. Ich komme! Jetzt aber schnell ins Bett mit dir. Du musst mir zuhören. Ich Beine muss hoch. die Dokumente deiner Mutter geben. Was? Ich muss die Dokumente deiner Mutter geben. Sie sind sehr wichtig, Susi. Okay. Weißt du was? Ich hm? schicke sie rauf zu dir. Gut. Gut. Ich verspreche es dir. Ja? Danke, Susi. Hi. Johnny! Johnny, wenn du gegen die Pythons nächste Woche auch so auf Zack bist, dann haben die nichts zu melden. Ich versuch's, Coach. Wow. Du siehst einfach umwerfend aus. Danke. Ich dachte, ich erlebe es nicht mehr, dass du ein Abendkleid abziehst. Und ich stecke jetzt da drin. Wartet, Kinder. Luft. Ich mache noch ein paar Fotos von euch. Wir kommen zu spät, Dad. Susan, es ist ein Erinnerungsfoto an deinen ersten Schulball. Na gut. Also, lächeln. Und schön. Okay, das reicht, sonst verpassen wir den ersten Tanz. Du siehst so anbeißend aus. So. Wiedersehen. Danke. Fertig? Ja. Dann los. Wiedersehen. Also vorsichtig, John. Wiedersehen. Mach ich. Viel Spaß, ihr beiden. Susi, du wirst ganz bestimmt die, die Ballkönigin. Hm? Ja. <lacht> Sehr. Manometer, ich dachte, wir kommen nie mehr weg. Susi, ich möchte dir was schenken, bevor wir losfahren. Was? Ich wollte einen besonderen Anlass abwarten. Und ich finde, der heutige Anlass ist besonders. Oh, das ist wunderschön. Das sind lauter kleine Glücksbringer. Du kannst noch mehr dran hängen, wenn du willst. Diesen Abend werde ich nie vergessen. Neue Kupplung.
Ich auch, Susi Q. Oma, noch drei Bier. Ich hasse leere Flaschen. Bitte halt mal an. Was ist denn los? Mein Großvater. Ich hatte versprochen, Mom zu ihm zu schicken. Es schien ihm sehr wichtig zu sein. Susi, sie geht sowieso irgendwann zu ihm hoch. Denk nicht mehr drüber nach. Lass uns einfach Spaß haben. Ich hab's ihm doch versprochen. Johnny, wir müssen zurückfahren. Na gut. Ach, Johnny, ich hab so ein komisches Gefühl. Gib Gas! Sag mal, spinnt der oder was? Fahr los! Beeil dich! Ist für all unsere jungen Verlegten. Nicht. Wir sind den Highway 5 hochgefahren. Äh, nein, halt, halt. War es der 5 oder der 405? Aber wir sind doch nach Osten abgebogen. Bist du sicher, dass wir die richtige Ausfahrt genommen haben? Irgendwie ist das sehr seltsam. Die ganze Gegend ist ja seltsam. Zack, hallo. Entschuldige. Haben wir uns verfahren? Ähm. Nein, nein, wir sind gleich da. Ach, übrigens, habe ich schon erwähnt, dass ich die Gegend hier ziemlich arschig finde? Und habe ich schon erwähnt, dass ich eine derartige Ausdrucksweise nicht länger dulde. Nimm das zur Kenntnis, ja? Hättest du dir nicht in einer zivilisierteren Gegend einen Job suchen können? Aber Terry, es ist ja nicht für die Ewigkeit. Alle meine Freunde wohnen in L.A. Du und dein Bruder werdet bald viele neue Freunde haben. Und wenn ich nach L.A. zurückversetzt werde, werdet ihr es bedauern, von hier wegzumüssen. Oh, Waya, ich spüre jetzt schon, wie mir die Tränen kommen. Zack, bist du noch da? Ja, klar. Mein südlich von hier am Pazifik zu Hause. Na kommt. Wenn wir erstmal Ordnung geschaffen haben, ist das richtig schnuckelig. Hoppla, fällt nicht auf die Nase. Terry, geh doch mal in die Küche und hol mir einen Eimer Wasser, bitte. dass wir endlich hier sind. Jetzt 
Jetzt ist mir alles klar. Harry! Hast du irgendwo einen Schwamm gesehen? Sag mal, haben wir das Haus eigentlich extrem günstig bekommen? Ja, könnte man sagen. Weil ich nämlich gerade das, das Spülbecken ist da. Oh, der Möbelwagen ist da. Geht raus und zeigt den Männern, wo alles hinkommt. Gut. Ja? Aber Mann! Komm, Terry, los jetzt. Terry, hier ist noch ein Karton mit deinen Disketten. Zack, ich schwöre dir, der Wasserhahn hat sich selbst aufgedreht. Ich habe ihn nicht angefasst. Dieses Haus ist 50 Jahre alt. Vielleicht spinnen die Armaturen oder sowas. Was komm ist? in mein Zimmer, schnell! Was soll ich da? Komm schnell! Ach, ist ja gut, ich komme. Zahn nicht so an mir rum. Gute Nacht. Weg! Schon mal was von Wind gehört? Sieh dir die Bäume an, es rührt sich kein Blatt. Das war etwas anderes. Na schön. Falls es noch mal auftaucht, dann sag ihm, es soll leiser sein. Sonst wacht Mom noch auf. Ab ins Bett. Schlaf schön. Irgendetwas stimmt nicht mit diesem Haus. Morgen, Mom. Morgen. Wer ist der Typ in Terrys Zimmer? Er ist von der Telefongesellschaft. Er installiert ihr Modem. Oh, sieht ja lecker aus. Danke. Lass dir schmecken. Triffst du dich diese Woche mit dem Basketballtrainer? Ich habe es nicht vor. Ich dachte nur, es wäre vielleicht nett, wenn du ihn kennenlernst. Um, äh, fang nicht wieder damit an, okay? Zack, ich versuch das. Lass doch es. Bitte. Seit Coach Quinn und seine Frau das Haus an die Bank verloren haben, sind eine Menge Familien hier ein- und ausgezogen. Wieso? Na ja, da kursieren allerhand Geschichten, von wegen, dass es in diesem Haus spuken soll und so. <lacht> Ziemlich verrückt, hä? Nicht unbedingt. Fertig. Mom, ich muss dringend mit dir sprechen. Ihre Tochter ist jetzt vernetzt, Mrs. Ach, ja, Hans. vielen Dank. Aber bitte. Mach's gut, Kleine. Ich wette, du fasst es nicht, was der mir eben erzählt Sag's hat. Sag's mir später. Dein Bruder wartet schon, um dich zur Schule zu bringen. Aber es dauert nur eine Sekunde. Harry, bitte, lass sie nicht noch länger warten. Los, komm. Nun, dann... Noch mal von vorne, in eigenen Worten. Und denk dran, Janet, als Julia weißt du natürlich nicht, dass Romeo da ist. Oh, ja, Wahnsinn! Das ist Julia! Auf die fahre ich echt ab! <lacht> Bitte. Weiter, Brad. Hey, Julchen! Wie geht's? Oh, Wie steht's? 
Vergiss deine Familie und düst mit mir ab, du obercooler, geiler Typ. Schon geschehen. <lacht> Romeo, mein Alter und meine Brüder machen dich platt, wenn sie dich hier auf dem Balkon erwischen. Danke, bis morgen. Entschuldige, Mann. Alles in Ordnung, Zack? Ja, Mr. Stanford. Ah, sag Dave zu mir, sag Coach zu mir, aber bitte sag nicht Mr. Stanford, okay? Okay, danke. Ich hatte gehofft, dich am Samstag beim Spiel zu sehen. Äh, ich war ziemlich im Stress. Ah, naja. Wir könnten noch einen guten Spieler brauchen. Ähm, Coach, ich, ich will Sie wirklich nicht vor den Kopf stoßen, aber ich werde nicht mitspielen in Ihrem Team. Ich kann nicht. Tut mir leid. Drei, zwei, eins. Wir sind auf Sendung. Willkommen bei Willow Valley im Brennpunkt. Sobald die fertig sind, führe ich Sie durchs Studio. Ja, gut. Unser heutiges Thema ist der neue Wohnkomplex, der in Kürze von Corvich Enterprises errichtet werden soll. Mr. Corvich, die Kritiker Ihres Projekts bemängeln, dass 20 ältere Mitbürger obdachlos werden, wenn die seit Jahren bestehende Wohnwagensiedlung aufgelöst wird. Nun, negative Betrachtungsweisen sind mir wesensfremd. Konzentrieren wir uns auf das Positive. Unser neuer Ultrawohnpark, wie wir ihn nennen, bietet Hunderten von Familien ein kostengünstiges Dach über dem Kopf. Ja, Mr. Kovic. Zugleich aber werden einige der Schwächsten unserer Gesellschaft Willow Valley verlassen müssen. So ein Mist. Ich hänge irgendwo fest. Hier ist alles total daneben. Keine Autos, keine Züge. Richtig unheimlich. Hey, schau dir das an. Das ist wieder mal typisch, Steak. Willst du's? Verschon mich. Weißt du was? Ich heb's dir auf bis zu deinem ersten Schulball. Hm? Da kannst du noch lange warten. <lacht> Wenn Sie mich fragen, ist dieser Vorschlag völlig unannehmbar. Aber unsere Siedlung wird für hunderte von Familien bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und ihnen helfen, den großen amerikanischen Traum zu verwirklichen. Nämlich ein dickes Stück vom Kuchen abzubekommen. Wer von uns will das nicht? Mrs. Hans? Ja? Dave Stanford. Ich bin Englischlehrer und Basketballtrainer. Ach, richtig, ja. Mein Sohn Zack hat mir erzählt, wie toll er ihren Unterricht findet. Übrigens, gratuliere zu Ihrem Job. Danke. Was führt Sie hierher? Man bat mich, die Highschool zu vertreten. Mm. Als Cheerleader? <lacht> Gewissermaßen. Und äh, wie gefällt Zack seine neue Schule? Ihr Unterricht gefällt ihm sehr, so viel ist sicher. Das freut mich. Ähm, Mrs. Hans, ich habe mir sechs Unterlagen angesehen und... Äh, Konnte entnehmen, dass Ihr Sohn ein begabter Spieler ist. Er ist ein Riesentalent, sagt äh, ja. man. Ähm, um ehrlich zu sein, trainiere ich das Team nur, weil ich der einzige Lehrer bin, der in der letzten Stunde nie Unterricht hat. Meiner Meinung nach hat Bildung immer absoluten Vorrang, aber... Ja, ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Sie verstehen nicht, wieso Sex sich weigert, mitzuspielen. Wussten Sie, dass sein Vater voriges Jahr gestorben ist? Nein. Er hatte einen Autounfall. Oh, tut mir aufrichtig leid. Mein Mann war auf Geschäftsreise und Zack wollte unbedingt, dass er zum Meisterschaftsspiel zurückkommt. Aber Zack trifft doch keine Schuld. Nein, aber er sieht das anders. Ich hoffe nur, dass sich das mit der Zeit ändert. Warum hast du mit ihm über mich gesprochen? Mr. Stanford macht sich Sorgen um dich. Das ist doch Quatsch, Mom. Er macht sich Sorgen um sein Team, das ständig nur verliert. Ja, sie sind beschissen. Das Wort ist nicht von mir. Die anderen in der Schule sagen es ständig. Wenn es aus deinem Mund kommt, ist es von dir. Muss ich das aufessen? Zack, einen geliebten Menschen zu verlieren, ist eine furchtbare Tragödie. Ich weiß das, Junge. Mom, er wäre nie ins Auto gestiegen, wenn ich ihn nicht dazu überredet hätte. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Du weißt es. Wir alle wissen es. Du willst es dir nur nicht eingestehen. Aber ich... Gesteh's mir ein. Entschuldige. Zack! Ich bin bedient.
mal. Was machst du hier? Sprichst du mit mir? Ich sehe hier sonst niemanden. Du kannst mich sehen? Ja, der Mond leuchtet ziemlich hell. Oh, Manometer, ich muss gehen. Nein, 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 warte. Wie heißt du? Ähm, Susi. Die meisten nennen mich Susi Q, wie in dem Lied. In welchem Lied? Ach du meine Güte, entschuldige die Störung, ich muss los. Hey, 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 hey warte. Susi Q. Warst du gestern noch auf der Party? Bin gleich wieder bei. Ja, okay. Er kommt sich wichtig. Hey, die Pause ist nicht dazu da, um die grauen Zellen zu füttern. Ich will nur nicht den Anschluss verlieren. Ich bin Brad. Du bist Sex Sands, oder? Ja. Ich habe gehört, du kommst in unser Basketballteam. Du nicht auch noch. Hey Mann, werd nicht gleich sauer. War doch nur eine Frage. Man flüstert, du hättest das Zeug, um ein Superstar zu werden. Du musst nicht alles glauben, was du hörst, Brad. Na, worum geht's hier, Schnullis? Wer von euch besser Sack hüpfen kann? Kovic, hast du nicht irgendwo einen Trottel zu zerlegen, oder was? Gut, dass du mich erinnerst. Steh auf, dann können wir loslegen, Brillenschlange. Oh, Brillenschlange. <lacht> Brillenschlange. Wie originell. Bist du da ganz allein drauf gekommen, Superhirn? Ist er nicht ein Genie, unser Ray? Ich bin neu hier. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß alles über dich. Du hast einen ziemlich laschen Händedruck. <lacht> okay, hör zu, du Witzbold. Tätowier dir eins hinter die Ohren. Das Basketballteam dieser Schule ist mein Team. Und es bleibt auch mein Team, also komm mir nicht in die Quere. Es würde dir sonst leid tun. Es ist so, Ray. Hm. Nicht, dass ich die Rechenschaft schuldig wäre, aber ich spiele nicht mehr. Nie mehr. Du brauchst also nicht die große Flatter kriegen. Pass auf. Würdet ihr bitte mal alle herhören? Ich heiße Zack Sands. Vergesst, was ihr über mich gehört habt. Ich spiele nicht Basketball. Ich gehe zu keinem Spiel und sehe mir auch keins im Fernsehen an. Falls wir uns also begegnen, lasst uns über was anderes reden, okay? Ich dachte, er wäre so ein Superstar. Ein klassischer Fall von Eigentor, Tarzan. Zack, alles okay? Ja, ich wollte das nur ein für alle Mal klarstellen. Ich schätze, das hast du geschafft. Bravo. Ist dieser Kovic immer so aggressiv? Du solltest mal erleben, wenn er richtig explodiert. Er ist ein tierisches Großmaul. Seinem alten Dumpfbacke sehen wir. Gehört nahezu die ganze Stadt und vor allem die Bank. Donna Peterson, seit neuestem wieder Sing. Hey, hey, da fällt mir ein. Kennst du ein Mädchen, das Susie heißt oder Susie Q? Nein, noch nie von ihr gehört. Hm, dann muss sie neu sein. Nein, Mann. Wenn eine neue Braut auf diese Schule kommt, bin ich der Erste, der das weiß. Darauf kannst du Gift nehmen. Apropos Bräute, ich muss los. Bis später, Zack. Viel Glück. Es hat nur eine Susi Q gegeben, seit ich hier Hausmeister bin. Dann kennen Sie sie. So eine gibt's nie wieder. Sie hat schon ihren Abschluss? Sie hat nicht mal den ersten Schulband erlebt. Und dabei hätte sie es so weit bringen können. Sie war ein helles Köpfchen und hübsch dazu. Das ist ein Jammer. Hm? Sie kam auf der Route 9 ums Leben im Winter 55. Sie war ein Engel. Sie hätte dir gefallen, Junge. Ein Traummädchen. Lass die Polizei nach den verschwundenen, gefälschten Hundehäufchen. Stimmt das? Eine Großfahndung ausgelöst hat. Ich verstehe, dass Ihre Besitzer sehr besorgt sind. Ich wünsche Ihnen, Penny Sands, eine gute Nacht. Tja, das war's. Es ist halb zwölf. Ab ins Bett mit dir. Na los, wird's bald? Das 
letztes Mal. Immer erschreckst du mich. Wie bist du reingekommen? Du kannst mich tatsächlich sehen. Ich bin ja nicht blind. Was willst du? Zack, was ist hier los? Äh, gar nichts. Äh, das, äh, das ist Susi. Sie ist nur äh, vorbeigekommen, um sich eine äh, CD auszuborgen. <lacht> was ist eine CD? Was soll das, Zack? Bist du nicht ein bisschen zu alt für Fantasiespielgefährtinnen? <lacht> Sie schlafwandelt. Das macht sie jede Nacht. Okay, Terry, geh jetzt wieder ins Bett. Mom kommt gleich heim und wenn du noch auf bist, wird sie böse. Du benimmst dich noch abartiger als sonst. Nimm eine kalte Dusche. Mom, hallo. Hallo. Wie war's im Studio? Du warst große Klasse. Freut mich zu hören. Danke. Ist alles in Ordnung? Ja. Siehst du denn nichts? Was soll ich sehen? Dass äh, alles in Ordnung ist. <lacht> Gute Nacht, Mom. Gute Nacht, Zack. Gute Nacht, Susi. Wer ist Susi? Zack, du bist ein bisschen blass. Fühlst du dich nicht wohl, mein Junge? Oh, doch, doch. Ich bin nur ziemlich müde. Na, dann geh doch jetzt ins Bett. Äh, ja. Und schlaf dich erstmal richtig aus. Ja. Und stell vor allem diese schreckliche Musik an. Mom, mach ich. Die ist wirklich schrecklich. Ähm, ich, 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 also dann bis morgen. Ja, äh, schlaf gut. Nacht. Zack, hast du hier drin irgendwas verändert? Wieso? Was meinst du? Nun, es ist irgendwie anders als sonst. Anders? Ja. Inwiefern denn? Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht ist die ganze Umgebung noch ungewohnt für uns. <lacht> ja. Na dann, gute Nacht. Du sagst, dass das auf dem Foto in der Schule deine Mutter ist. Oh, das ist ein grauenhaftes Bild. Meine Haare waren so widerspenstig. <lacht> das ist nicht möglich. Weißt du, der Hausmeister hat gesagt, du bist äh, tot. Das stimmt auch. Oh. Du bist der erste Mensch, der mich sehen kann. Seit dem Unfall? Woher weißt du das? Gute davon? Nacht, ich gehe ins Bett. Und wenn ich aufwache, ist der Spuk vorbei. Mach bitte die Tür zu, wenn du jetzt gehst. Zack, das ist kein Spuk. Geh. Lass das. Ich schlage vor, wir unterhalten uns morgen weiter, wenn du etwas fitter bist, okay? Ja. Ja. Ich schlafe jetzt. Ich brauche nur ein bisschen Schlaf. Schlaf. Ich die Was? Was ist denn los? Mama hat gesagt, ich soll dich wecken. Wie spät ist es? Viertel nach. Wenn du heute in die Schule gehen willst, musst du jetzt aufstehen. Ich an deiner Stelle würde das ausnützen. Mama meint nämlich, du wärst krank. Das wird die Hölle. Du wirst überleben. Ausgeschlafen. Hey. Oh, Entschuldige, was willst du hier? Zum Unterricht gehen, wenn du nichts dagegen hast. Nein, 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 ich meinte nicht dich. Ich heiße Zack, ich bin neu hier. Reiß dich los von ihr, ich muss mit dir reden. Halt die Klappe. Wie bitte? Nichts, ich, ich, äh, äh, tut mir echt leid wegen der Bücher. Zack, jetzt reicht's mir, flirten kannst du später. Ich muss mit dir reden. Entschuldigung, angenommen. Danke. Gewinnt man also deine Aufmerksamkeit. Was soll das? Geht's dir nicht gut? Ach. Vergiss es. Zack, ich muss mit dir reden. Ich muss zum Unterricht. Bitte, hör mir doch zu. Danke. Ich glaube, ich weiß jetzt, weshalb du mich sehen kannst. Das ist wegen meines Armbands. <lacht> Dein Armband, natürlich. Das passiert mir ständig. Ich finde Armbänder, sehe Tote. Weißt du, jedes Mal, wenn ich ein Armband finde, sehe ich ein totes Mädchen. Hm. 
Würdest du jetzt bitte zuhören? Danke. Also, zuerst hatte ich furchtbare Angst, aber nachdem ich drüber nachgedacht hatte, fand ich, dass es eigentlich eine gute Sache ist, weil du mir helfen kannst. Was für ein Glück. Zack, du wohnst in meinem Elternhaus. In meinem Zuhause. Zumindest war es das, bis die Bank alles kassiert hat. Um rauszufinden, wie es dazu kam, brauche ich deine Hilfe. Nun denn, wer möchte unserem Experiment das nächste Element hinzufügen? Freiwillige vor. Rebecca Banner. Danke. Ich gebe jetzt die Verbindung Wasserstoffperoxid hinzu. Ausgezeichnet. Sehr gut. Danke, Rebecca. Zachary Sands. Du bist als Nächster dran. Du darfst die letzte organische Komponente hinzufügen. Gut. Die letzte Komponente... Ja. Also... Also die letzte Komponente ist... Mhm. Ähm, die letzte Komponente ist... Ähm, ich glaube, es ist Ammonium. Ammoniumhyperchlorid. Nun... Äh, die letzte Komponente ist Ammoniumhyperchlorid. Ammonium? Zachary! Nein! Nein nicht Zachary. Kein Ammonium! <lacht> Wer war das, Merkel? Wer von euch hat hier einen fliegen lassen? Echt starker Auftritt. <lacht> Wahnsinn, dass du nicht getraut hast, so ein Ding abzuziehen. Und noch dazu bei der alten Falcons. Das war auch geil. Zachary Sands. Ich misswillige es, wenn sich Schüler nicht auf den Unterricht vorbereiten. Du warst offensichtlich bei einem völlig anderen Experiment. Chemie ist nie meine Stärke gewesen. Das erfahre ich erst jetzt. Was soll das bitte heißen? Ich schreibe den Stoff der nächsten Stunde stets an die Tafel. Entschuldige. Hey, du kannst doch nicht einfach hier reinkommen. Ich gehe ja schon. Hey, Kleiner, ich habe ich doch gar nicht gemeint. Weißt du, du machst es mir wirklich verdammt schwer, von den anderen akzeptiert zu werden. Ich wollte dir doch nur helfen, Zack. <lacht> Na toll, jetzt komme ich auch noch zu spät zum Unterricht wegen dir. Tu mir einen Gefallen und hör auf, mir zu helfen. Also gut, und am Freitag... Yeah. Habt ihr eure Romeo und Julia Monologe parat? Maximal drei Minuten. Ende der Stunde. Oh nein, wir das Mach's gut. Du auch, Mann. Zack? Sekunde noch. Ja? Ich wollte mich entschuldigen, dass ich dich gelöchert habe mit dem Basketballteam. Ich wusste nichts von dem Unfall deines Vaters. Tut mir leid. Ja, schon gut. Wenn du irgendwann mal drüber reden ich, möchtest... Äh, muss jetzt gehen. Ähm, tut mir leid, das mit dem Team, aber ich kann nicht. böse wegen heute Morgen. Ich wollte dir wirklich nur einen Gefallen tun. Ich war nicht gut drauf, Entschuldige. Aber versetz dich mal in meine Lage. Das Ganze ist doch total abgefahren. Abgefahren? Total verrückt. Sag, was meine Eltern angeht. Susi, jetzt hör mir mal zu. Wenn mir letztes Jahr ein hübsches Mädchen wie du ständig nachgelaufen wäre, hätte ich das toll gefunden. Du findest mich hübsch? Darum, darum geht's jetzt nicht. Worum geht's dann? 
Darum, dass ich dir nicht helfen kann. Jetzt, wo alles in meinem Leben drunter und drüber geht, kann ich mich nicht auch noch mit etwas befassen, das vermutlich sowieso nur ein Traum ist. Das ist nicht nur ein Traum. Du musst dir einen anderen suchen. Ich kann dir nicht helfen. Es gibt aber keinen anderen. Tut mir leid. Weißt du was? Mir auch. Jolene Johnson ist krank geworden. Ich muss für sie den Wetterbericht übernehmen. Das machst du mit links. Hier. Danke. Halt so ein Beinbruch. Oh, wenn du mitkommen willst, steig hinten ein. Was tust du? Zack, sorg bitte dafür, dass Terry pünktlich zu Bett geht. Äh, klar doch, Mom. Ich finde deine Mom furchtbar nett. Ich tue das wirklich sehr ungern. Was? Was? Was hast du vor? Was? Stimmt mit meiner Frisur irgendwas nicht? Äh, nein, Mom, du siehst klasse aus. Oh. Wie immer. Wie lieb von dir. Ach ja, Zack, schalt heute Abend die Nachrichten ein. Ich verspreche dir, es wird ein ganz besonderes Erlebnis. <lacht> Wiedersehen. Äh, bis später. Was hat sie nun wieder vor? Kamera 2 fertig und an. Und nun zum Wetterbericht mit Penny. Danke, Don. Das Wetter im Norden bleibt auch in den nächsten Tagen noch angenehm mild und sonnig. Im Gegensatz zu dem eisigen Winterwetter, das derzeit im Osten herrscht. Wer war das? Aber Mann, oh Mann, wer möchte jetzt nicht gern auf einer tropischen Insel sein? Also ich bestimmt. <lacht> Chicago, die windige Stadt. Heute hat sie sich ihren Beinamen mit Windböen von bis zu 60 Meilen wirklich verdient. Nein, 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 nein! Nimmt die Bevölkerung permanent. Eins muss man Mom lassen, sie hat Klasse es morgen Nachmittag mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zu Regenfällen kommt. Welche sich bis Sonntag auf 25% reduzieren kann. Es muss sein. Also, ähm, nehmen Sie einen Regenschirm mit. Und nun zum Sport mit Montana. Danke, Penny. Es war heute äußerst ruhig, was den Sport betrifft. Bei weitem nicht so turbulent wie das Wetter, liebe Sportfreunde. Na, warte. Super RTL. Schön, dich zu sehen. Chicago, die windige Stadt. Heute hat sie sich ihren Beinamen mit Windböen von bis zu 60 Meilen wirklich verdient. Nein, 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 nein! In Nordkalifornien nimmt die Bevölkerung permanent... Oh, eins muss man Mom lassen, sie hat klasse Baum. Nachmittag mit 50%iger Wahrscheinlichkeit zu Regenfällen kommt. Welche sich bis Sonntag auf 25% reduzieren kann. Es muss sein. Also, ähm, nehmen Sie einen Regenschirm mit. Und nun zum Sport mit Montana. Danke, Penny. Es war heute äußerst ruhig, was den Sport betrifft. Bei weitem nicht so turbulent wie das Wetter, liebe Sportfreunde. Na, warte. Komm rein. Hi. Oh, Mom, das war eine Pleite heute ja, Abend. Ja, aber aus unerfindlichen Gründen war der Programmdirektor begeistert. Er meinte, es wäre der beste Wetterbericht seit Jahren gewesen. Gratuliere! <lacht> oh, hoff das nicht. In Zukunft soll ich übrigens jedes Wochenende meinen Erlebniswetterbericht machen. <lacht> das ist doch riesig, Mom. Na ja, gute Nacht. Gute oh, Nacht. Schon gut. Spaß mit euch nach links an. Hier Hey, ich habe deine Frage. Warst du schon irre zu Lebzeiten oder bist du es erst jetzt geworden? Du solltest mir eigentlich dankbar sein. Deine Mutter macht durch mich Karriere. Ach wirklich? Ja. Treib es nicht zu weit. Ich warne dich. Lass die Finger von meiner Familie. Ich meine es Hör ernst. zu, Sportsfreund. Wenn du jetzt nicht schlafen gehst, versagst du morgen wieder im Unterricht. So wie heute in Chemie. Und jetzt stör mich nicht länger. Ich will weiterspielen. <lacht>
Ich kapier's nicht. Was willst du von mir? Dass du mir hilfst. Was oh man? Gott, fang nicht schon wieder damit an. Entschuldige! Nein, ich muss mich entschuldigen. Würdest du mich bitte morgen nach der Schule begleiten? Wenn du das tust, verspreche ich dir, dich nie wieder zu belästigen. Was ist damit? Nehmen wir das mit oder nicht? Betsy, deine Fragen machen mich noch ganz krank. Aber Russell, wir können nur das mitnehmen, was wir im Auto unterbringen. Wir können von Glück reden, dass wir überhaupt so lange hier bleiben durften. Wir finden schon eine Bleibe. Mein Vater hat dieser Stadt sein ganzes Leben gewidmet und zum Dank jagt man ihn nun Wieso fort. Wieso muss er von hier wegziehen? Weil dort, wo die Wohnwagen sind, eine Neubausiedlung entstehen soll. Innerhalb von 30 Tagen müssen sie verschwunden sein. Das ist aber nicht Seit sehr meine fair. Eltern hätten ihr Haus damals auf keinen Fall verlieren dürfen. Ich muss wissen, wie es dazu kam. was soll das jetzt noch ändern? Das Ganze hängt mit Dokumenten zusammen, die mein Großvater an dem Abend, als der Unfall passierte, gesucht hat. Wir müssen sie finden. Susi, ich... Ich flehe dich an. Red mit ihnen. Frag sie, ob sie irgendwas über Großvaters Dokumente wissen. Danke. Und jetzt gib ab. Tempo, Billy, Tempo. Und der Nächste. Manometer sind die mies. Nein, du Blinder, der Ball gehört in den Korb. Hey, kann, kann doch mal passieren, nicht. oder? Ray. Konzentrier du dich auf deine Querpässe. <lacht> du solltest dich als Trainerassistent bewerben. Die könnten wir einen brauchen. Auf jeden Fall habe ich mehr Ahnung als er. Aber was quatschst du eigentlich? Du spielst doch gar nicht mehr, du Null. Das ist doch lächerlich. Hey, wo willst du hin? Verschleim dich auf die Tribüne, wo du hingehörst. Nein, nicht! Verdammt, wer war das? Gesessen. <lacht> Entschuldige, bin schon weg. Sehr Danke für die Vorlage, Ray. Der Ball gehört in den Korb, hast du doch gesagt, Ray. Halt's Maul, du Arsch. Klasse Treffer. Deiner auch. Ich wusste, dass Zack es voll drauf hat. Was ist das für ein Gefühl? Was? Wenn man stirbt. Ich meine, was geht einem da durch den Kopf? Wieso fragst du das? Mein Vater kam auch bei einem Unfall ums Leben und ich frage mich oft, woran er wohl gedacht hat in dem Moment. Vermutlich an vieles zugleich. An dich, an deine Schwester, an deine Mom, an seine Freunde. An die Vergangenheit. Die Zukunft. Bist du ein guter Mensch gewesen? Ich, ich denke schon. Und wieso? Bist du immer noch da? Und nicht im Himmel? Ja, falls es sowas gibt. Klar gibt es den. Man hat mich von dort wieder hergeschickt. Aus welchem Grund? <lacht> Wenn das Leben beendet ist, bleibt noch die Verantwortung, sich um die zu kümmern, die man liebt. Manchmal in besonderen Fällen braucht man dabei Hilfe. Deswegen kannst du mich sehen. Glaubst du, mein Vater sieht mir von da oben zu? Bestimmt. Darf ich dich was fragen? Ja, natürlich. Wieso spielst du nicht mehr? Ich weiß, dass es etwas mit deinem Vater zu tun hat, aber... Mein Vater war auf Geschäftsreise. Er wollte rechtzeitig zum Meisterschaftsspiel zurück sein, aber sein Flug wurde wegen schlechten Wetters annulliert. Er hat mich angerufen, dass er es nicht mehr schafft, aber... 
Ich wollte unbedingt, dass er kommt. Ich habe ihm Vorwürfe gemacht. Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen gekriegt. Hat sich ein Auto geliehen und ist losgefahren. Nur wegen mir ist er verunglückt. Tut mir leid. Echt leid. Verzeihung. Ja, mein Junge. Ich, äh, mein Name ist Zack Sands. Ich bin neu zugezogen und, äh, wollte fragen, ob ich mit Coach Russell über das Willow Valley Basketballteam sprechen könnte. Ich bedauere, aber mein Mann hat damit überhaupt nichts mehr zu tun. Ach so. Betty, lass den Jungen rein. Ich war seit vielen Jahren bei keinem Spiel mehr, aber ich bin über alles informiert. Der Schule ist das Team doch schnurzegal. <lacht> Vielleicht besser wir gehen. Ich meine, wenn ich jetzt gehe. Betsy, mhm. hol mir bitte meine Aktentasche. <lacht> Danke. Vielleicht bringt dich das weiter. Ihr Taktikbuch? Nimm es mit. Ähm, Mrs. Quinn, ich hätte Sie von Anfang an darüber informieren sollen, dass meine Familie jetzt in Ihrem Haus Ach wohnt. So? Und ich wollte Sie fragen, weshalb Sie ausgezogen sind. Es kursieren eine Menge Gerüchte und ich wüsste gerne die Wahrheit. Als Russell seinen Posten aufgab, lebten wir von den Ersparnissen. Eines Tages schrieb uns die Bank, dass wir ihr noch Geld schulden für das Haus und dass wir es verlieren, wenn wir nicht sofort bezahlen. Früher hatte sich mein Vater um die Finanzen gekümmert. Und nach seinem Tod waren keinerlei Dokumente mehr auf. Hörst du mir denn überhaupt zu, Susi? Ich muss deiner Mutter die Dokumente geben. Sie sind sehr wichtig. Ich habe Großvater versprochen, Ansehen zu schützen. Und es gab kein Testament oder sonstige Verfügungen? Nun, ich muss mich jetzt verabschieden. Wiedersehen. Hey. Es war meine Schuld. Er hat echt eine Schraube locker. <lacht> Was macht Drakovic denn hier? Sein Vater baut die neue Siedlung. Komm. Was hatte er da zu suchen? Die Alte sagte, er sprach mit dem Coach über Basketball. Hast du ihnen klar gemacht, dass ich aus den drei Wochen jederzeit drei Tage machen kann? Ja, das wissen Sie. Na, hoffentlich. Ich werde mir diesen Deal von niemandem vermasseln lassen. Was ist mit Zack Sands? Du wirst dafür sorgen, dass er seine Nase nirgendwo reinsteckt, wo sie nicht hingehört. Hm? Die Dokumente sind hier irgendwo und ich werde sie finden. Susi, deine Eltern haben doch schon das ganze Haus auf den Kopf gestellt und sie nicht gefunden, hä? Huh? 
Dann können Sie nur noch in der Bank sein. Ich werde mich dort durch jede einzelne Akte wühlen. In der Bank. Wir leben im Jahr 1995. Alle Daten sind jetzt im Computer gespeichert. Kennst du dich damit aus? Ah, nicht gut genug. Aber ich kenne einen Experten auf diesem Gebiet. Warte hier. Bringen wir es auf den Nenner. Du verlangst von mir, dass ich mich in einen Bankcomputer einklinke. Verrätst aber nicht wozu. Du sagst es wäre für einen Freund, dessen Namen Darauf du nicht nennen willst. Läuft hinaus. Ohne mich. Das Ding ist mir zu heiß. Mama hat gesagt... Terry, bitte. Dieser Freund braucht dringend Hilfe. Ist dieser Freund weiblich? Ja, dieser Freund ist ein Mädchen. Und sie braucht eine bestimmte Information für ihre Eltern. Eine Information, die sie aus einer sehr schlimmen Lage retten könnte. Na schön, unter einer Voraussetzung. Erzähl mir die ganze Geschichte. Aber ha genau. Du glaubst mir ja doch nicht. Wart's ab. Na gut. <lacht> Erinnerst du dich an das Armband? Hm? Und wie sieht's aus? Ich habe Terry eingeweiht. Was? Und sie ist jetzt hier in diesem <lacht> Raum? Sie hat was gegen Rap. Ich wusste, dass es nicht der Wind war. Weiß Mom Bescheid? Sonst noch was? Wirst du uns helfen, Terry? Oh, bitte. Bitte. Ist ja obercool. Klar helfe ich euch. Ja! <lacht> ich kann mich über das Telefon reinhacken. Aber zuerst brauche ich die Code. Wie kriegen wir die? Ich muss sie aus einem Computer in der Bank rausholen. Dann können wir uns von hier aus einklicken. Die lassen uns da nie ran. Nein, aber es gibt jemanden, der da rankommt. Gut, dass ich die Dinger mitgenommen habe. Hast du den Plan im Kopf? Wir haben ihn schon hundertmal durchgekaut. Zack, ich tu das für dich. Also sei ein bisschen netter, ja? Hörst du? Jedes Mal dasselbe Theater. Susi, komm. Wo ist denn die zwei nun wieder? Oh. <lacht> Danke, lieber Gott. <lacht> Flieg in die Freiheit! Oh, hallo! Wussten Sie, dass dieser Platz wie geschaffen ist, um den gelbköpfigen Blauschwanz her zu beobachten? F1, Leertaste, Willow, Shift, F3, 12, 97. Ja, geschafft! Sie hat's! Oh, kann ich Ihnen behilflich sein, junger Mann? Ähm, ja, ich wollte bei Ihnen ein, ein Konto eröffnen. Sie müssen das bitte in Druckschrift ausfüllen. <lacht> ja. Die Codes stehen jetzt auf dem Bildschirm. Sag mir, wie soll Shift F10 drücken? Dann werden sie ausgedruckt. Wir brauchen Ihre Adresse. Shift F10. Diese Straße ist mir unbekannt. Wo soll die sein? Was? Shift N10. Nicht N10, F10. Jetzt steht er durch. Ich hab den Jackpot geknackt. 
Nein, der Baubeginn wird sich garantiert nicht verzögern, Max. Sorgen Sie dafür, dass der Abrisstopp bereitsteht. Welcher Idiot? Was? Nein, 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 ich, ich rufe gleich zurück. Mrs. Crosby! Würden Sie mich kurz entschuldigen, bitte? Susi, drück Shift F10, schnell! Hallo, lassen Sie Entschuldigung. Ich glaube, Sie werden hier draußen gebaut. Komm jetzt! Da durften wir! Nicht wie raus! All diese Unterlagen betreffen Susis Eltern? Es sind schon 50 Seiten. Sparkonten, Hypothekenraten, Baupläne. Aber irgendetwas muss doch zu finden sein. Hier haben wir was. Am 29. Oktober 83 war noch eine Rate für das Haus fällig. Deine Eltern konnten nicht zahlen. Daraufhin das hat die Bank gekündigt. Ja, aber hört euch das an. Der Grund, auf dem das Haus steht, sowie mehrere hundert Hektar Land, gehören einem George Quinn. Das war Susis Großvater. Das gesamte Areal ist hier zu sehen. Das ist ja beinahe die ganze Stadt. Die Grenze seines Besitzes verläuft quer durch Willow Valley. Die Schule, die Bank, die Wohnwagen, alles steht auf seinem Grund. Und wieso haben meine Eltern dann diesen ganzen Besitz nicht geerbt? Weil die Besitzurkunde nicht vorgelegt wurde. Nach einer Frist von 40 Jahren geht dann alles automatisch an den Nachlassverwalter. In diesem Fall an die Willow Valley Savings and Loan Bank. Und hiernach... Sind die 40 Jahre am Freitag um Mitternacht? Wir müssen zur Polizei. Nein, nein, wir können nicht zur Polizei. Nein, das ist völlig ausgeschlossen. Wieso denn? Was sollen wir der Polizei erzählen, dass wir im Bankcomputer herumgeschnüffelt haben? Dann stecken Sie Terry und mich in die Jugendstrafanstalt. Also was sollen wir dann tun? Wir müssen die Dokumente finden. Das ist der einzige Weg. Moment mal. Seht euch das an. Wenn der Plan stimmt, war das hier das Zimmer deines Großvaters, richtig? Wie? Ich meine Susie. Ach Susie, natürlich. Susie? Ja, pass und? auf. Dann müsste hier irgendwo... Jetzt fällt mir wieder ein, dass Großvater am Abend des Unfalls hier rumgekramt hat. Oh, Wahnsinn, ist das cool. Ich dachte schon, es würde nie was Cooles abgehen in dieser Bude. Wow. Okay, dann lasst uns mal suchen. Hast du sie versteckt, Opa? Susi! Was ist? Hier finden wir nie was! Spar dir die schlauen Sprüche! Durchsuch jede Schublade und schreib, wenn du den Papierkram findest! Augenblick mal! Was ist? Wer sagt's denn? Hier ist alles, was wir brauchen! <lacht> Wie geht's jetzt weiter? Wir bringen das sofort zu deinen Eltern, die müssen damit zur Mann Bank. Ist gekommen. Okay. Wir leihen uns ihr Auto. Los, kommt! Mom, würdest du uns kurz dein Auto leihen? Ich moderiere die 17 Uhr Nachrichten und muss eine halbe Stunde vorher... Ich bin warten. rechtzeitig zurück. Äh, ist alles in Ordnung? Ja klar, ich muss nur rasch was erledigen. Los, komm, Terry! Ich habe das Waschpulver vergessen. Kannst du mir ein Paket mitbringen? Sei doch so lieb. Mach ich. Aua! Und vielleicht auch noch ein paar Zucchini, ja? Wird erledigt. Du bist ein Schatz. Na und ob? <lacht> Fahr vorsichtig. Ja. Ja, aber wenn Susis Eltern sie nicht heute noch zur Bank bringen, sind sie wertlos. Die Bank schließt in einer halben Stunde. Sie müssen sofort losdüsen. Das hat noch gefehlt. Ja, einfach weiter, sonst schaffen wir es nicht. Susi, ich will nicht im Gefängnis landen. Trainierst du für Indianapolis, mein Sohn? Äh, Entschuldigung, Sir. War ich zu schnell? Tch, raus aus der Mühle. Und deine kleine Freundin auch. Ich bin seine Schwester. Was du dich sagst. Jack, wir kommen zu spät. Susi, das hier ist kein Spaß. Lassen wir ihn seine Pflicht tun. Das dauert nicht lange. Steigt jetzt aus und wartet an meinem Streifenwagen, bis ich euer Fahrzeug kontrolliert habe. Haben Sie einen begründeten Verdacht? Nun, ich habe eine geladene 357er Magnum, die hässliche Löcher hinterlässt, wenn ich sie auf Verdacht hin auf jemanden abfeuere. Hm. Das überzeugt mich. Na also. Zack! Zack! Er hat die Dokumente! Wo 
Wozu nehmen Sie das an sich? Als Beweis. Als Beweis wofür? Junger Mann, du hast schon genug Ärger am Hals, also halt jetzt mal die Klappe und mach sie erst wieder auf, wenn man dich was fragt, verstanden? Hm. So weit kommt's auch, dass der Grünschnabel mir Vorschriften macht. Die fahren schon Streife seit ich. Ja. Da lag der. Na, der kleine Pisser noch in den Windeln. Nein, Wörter, ich ziehe ihm die Ohren lang. Lass uns verschwinden. Er hat meinen Schlüssel. Wir sitzen in der Tinte. Kovic. Hier, Bob Hellebin. Ja, Mr. K. Wie geht's Ihnen, Sir? Ja, ich bin in der... Nein, ich bin gerade... Ja, ich habe eine Mappe sichergestellt, Sir. Nein, eigentlich sind nur ein paar Papiere drin. Sehen aus wie Urkunden oder so. Ausgezeichnete Arbeit. Danke, Sir. Ja, Sir. Überhaupt kein Problem, Sir. Wird gemacht. Ja, Sir. <lacht> Ihr zwei werdet jetzt mitkommen. Und wie lautet die Anklage? Riskante Fahrweise. Und in deinem Fall, dass du mir auf den Keks gehst. Mitkommen. Los rein mit euch, aber plötzlich. Papiergrab erledigt habe, kannst du telefonieren. Wir haben es eilig. Wir müssen vor vier auf der Bank sein. <lacht> Tja, mein Sohn, daraus wird wohl nichts. Hm? Das ist doch unglaublich. Mom wird ausflippen. Mr. K. Ja, Sir. Halten Sie die zwei bis Mitternacht fest und belassen Sie es bei einer Verwarnung. Sie werden froh sein, dass wir raus sind und keine Ärger machen. Wird erledigt, Sir. Danke. Stets zu Diensten. <lacht> ja. Nur noch wenige Stunden. Nur die Ruhe, Aaron. Ich rufe mir ein Taxi und schmick mich unterwegs. Ich habe keine Ahnung, wo Sie sind. Natürlich bin ich beunruhigt. Oh, es kommt jemand. Ja, bitte. Also bis gleich. Okay. Hallo. Ach, Sie? Komme ich zu einem ungünstigen oh, Zeitpunkt? Oh ja. Haben Sie meinen Sohn gesehen? Nein, ich kam nur vorbei, um nochmal mit ihm über das heutige Spiel zu reden, aber sich vielleicht Sind Sie überlegt mit dem Auto hat. da? Ja. Dann können wir doch unterwegs weiterreden. Das war sehr freundlich von Ihnen, Dave. Gern geschehen. Wenn ich sechs sehe, sage ich ihm, dass ja, ich ihn Hoffentlich ist nichts passiert. Hier ist so wenig los, dass gar nichts passieren oh, kann. Viel Glück beim Spiel heute Abend. Danke. Officer, ja. würden Sie mich meine Mutter anrufen lassen, damit sie sich nicht beunruhigt? Sie ist nicht zu Hause, Söhnchen. Guten Abend. Hier ist Penny Dance mit dem Programm. -Heiler. Sie war pünktlich im Studio. Da haben wir echt noch mal Glück gehabt. Das Hauptereignis des heutigen Abends ist zweifellos das Endspiel der Basketballmannschaft der Willow Valley High School. Aber bevor es soweit ist, halten wir uns. Ich habe eine Idee. Ich glaube, wir können Susis Eltern doch noch helfen. Vom Kerker aus? Nein, vorher müssen wir natürlich frei sein. Willst du die Gitterstäbe durchbeißen, um rauszukommen? Und erst am vergangenen Abend sich erinnern, die Lazarette. Dazu hat sich Susi! Alles in Ordnung mit dir? Ich bin tot, Zack. Viel schlimmer kann es nicht werden. Jetzt führt dieser kleine Spinner auch noch Selbstgespräche. Der gehört doch in eine Klapsmühle. Quatscht mit Leuten, die überhaupt nicht da sind. Wir können deinen Eltern immer noch helfen, wenn du uns schnell hier rausholst. Aber wie? Wir machen ein Spiel mit ihm. Ich kann nur vom Glück sagen, dass Schwachsinn nicht ansteckend ist. Officer! Sie würden sich selbst einen Gefallen tun, wenn Sie uns sofort freilassen ah, würden. Stör mich nicht, Sündchen. Ich will Fernsehen. Ich meine es ernst. Meine Schwester ist äh, ziemlich berühmt an der Ostküste. Berühmt, hä? Und wofür? Sie verfügt über ganz äh, besondere Fähigkeiten. Na ja, meine Schwester hat auch so einen kleinen Klugscheißer. Mich nerven solche Gründen absolut. Eine kleine Brillenschlange ist auch eine von der Sorte. Nein, nein, Sie verstehen nicht ganz. Sie hat übersinnliche Kräfte. Lässt Gegenstände schweben, Menschen verschwinden. Hör auf mit diesem Schwachsinn. Oh, oh, und wieder ein schlechtes Anspiel. Und dazwischen und Paula. Oh, 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 oh
beschleunigst zu meiner Mom. Ja, aber wie sollen wir da hinkommen? Unser Auto steht immer noch auf dem Highway. Ist der Schlüssel Ihres Streifenwagens hier mit dran? Finger weg vom Schlüssel meines Streifenwagens. Du hast schon genug Ärger am Hals, Junge. Verzeihung, war ein Versehen. Raus hier! Terry! Terry! Die Flüchtigen fahren einen Streifenwagen und sie sind bewaffnet! Ich korrigiere, sie sind nicht bewaffnet, aber man sollte sich ihnen trotzdem nur mit äußerster Vorsicht nähern. Und vor allem verderbt es euch nicht mit der Kleinen! Oh. Hallo? Ja, Mr. Kovic? Nein, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ja, ich habe alle verfügbaren Wagen alarmiert. Die kommen nicht weit. Oh Mann, ist das alles. Super RTL. Schön, dich zu sehen. Wir müssen schleunigst zu meiner Mom. Ja, aber wie sollen wir da hinkommen? Unser Auto steht immer noch auf dem Highway. Ist der Schlüssel Ihres Streifenwagens hier mit dran? Finger weg vom Schlüssel meines Streifenwagens. Du hast schon genug Ärger am Hals, Junge. Verzeihung, war ein Versehen. Raus hier. Terry. Terry. Die Flüchtigen fahren einen Streifenwagen und sie sind bewaffnet. Ich korrigiere, sie sind nicht bewaffnet, aber man sollte sich ihnen trotzdem nur mit äußerster Vorsicht nähern. Und vor allem verderbt es euch nicht mit der Kleinen. Oh. Hallo? Ja, Mr. Kovic? Nein, ich weiß nicht genau, was passiert ist. Ja, ich habe alle verfügbaren Wagen alarmiert. Die kommen nicht weit. Oh Mann, ist das alles... <lacht> Wie spät ist es? Viele nach. Wir müssen dort sein, solange Mama auf Sendung ist. Achtung, Achtung an alle Einsatzfahrzeuge. Bei den Flüchtigen handelt es sich um Zachary Stans und seine Schwester Terry. Sie fahren in östlicher Richtung auf der Central Road. Wir sind fast da. Sie braucht ein Skript, schreib auf. Fertig? Durch ungenannte Quellen wurde dieser Sender davon in Kenntnis gesetzt, dass... Okay. Motor abstellen und schön langsam aussteigen. Raus! Das gibt's doch nicht. Tennisjungstar Daniel Ross in einem packenden Endspiel für sich entschied. Und weiter geht's. Halt, wir sind doch Sendung! Mom, Mom, du musst das unbedingt vorlesen. Was soll das, Zachary? Mom, bitte. Das, das ist ja unglaublich. Und wieder einmal verblasst die Sportberichterstattung angesichts turbulenter Ereignisse im Studio. Das ist unfassbar. Ist das Könnt ihr das beweisen? Na und ob? Verlesen Sie das Penny. Das ist der absolute Knaller. Verehrte Zuschauer, durch ungenannte Quellen wurde dieser Sender davon in Kenntnis gesetzt, dass zwei angesehenen, alteingesessenen Bürgern von Willow Valley furchtbares Unrecht zugefügt wurde. Russell und Betsy Quinn. Wie es scheint, hat sich die hiesige Polizei nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, diese beiden Menschen daran zu hindern, das einzufordern, was ihnen rechtens zusteht. Dieser Sender wird alles in seiner Macht stehende tun, um die Ermittlungen zu unterstützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 
Hast du gehört, Betsy? Tja, das wäre erledigt. Bliebe nur noch eine winzige Kleinigkeit, Zack. Nein, 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 nein. Für heute Abend reicht es. Nein, 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 nein. Nicht kneifen. Die Tigers sind top! Die gewinnen heute den Pott! Ja! Zeig den Jungs! Macht um! Tempo! Zeig, dass ihr die Besten seid! Spielt sie an die Wand! Tempo, Tempo! Was machst du hier? Wo ist Kovic? Der Vater hat ihn vorhin abgeholt. Angeblich ein Notfall. So schnell sehen wir den nicht wieder. Die Nummer 7 der Tigers ist gemeldet. Es steht nun 60 zu 40 für die Eagles. Und es sind noch genau 8 Minuten und 52 Sekunden zu spät. Was dagegen, wenn ich reingehe? Schlimmer kann es nicht mehr werden. Also los. Und es wird noch mal ausgewechselt. Für Villa Valley kommt... Äh die Nummer 11, 6 Sets. nicht mehr, habe ich das gesagt. Was willst du hier, du Pfeife? Willst du gewinnen? Dann halt die Klappe und tu, was ich sage. Los! Komm, Jungs! Nehmen noch mal eine Auszeit. Zehn Sekunden vor Spielende. Wenn er schlau ist, lässt er Sack einen Dreier werfen. Wir brauchen doch nur noch zwei Punkte für einen Unentschieden. Du wirst sehen, der Trainer wird in jedem Fall versuchen, auf Sieg zu spielen. Wirst du es schaffen? Zumindest sollten wir alles daran setzen. Okay, wir machen es folgendermaßen. Als erstes wird Sack seine Position... Wo kommt das plötzlich her? Was ist das? Coach Quinns Taktikbuch. Was halten Sie davon? Kriegst du das hin? Wir werden sehen. Viel Glück.
danke. Coach Russell, Mrs. Quinn, schön, dass Sie gekommen sind. Ähm, ich finde, niemand hat den Ball mehr verdient als Sie. Danke. Mr. und Mrs. Quinn wollten sich persönlich bei meiner ungenannten Quelle bedanken. Ungenannte Quelle, wenn ich bitten dürfte. Du hast so viel für uns getan, Zack. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber ich, schon als ich dich zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich, dem Jungen steht eine grandiose Zukunft bevor. <lacht> Danke. Das war eine grandiose Entscheidung, Coach. Eigentlich war es die Iris, Sir. Hey, falls Sie mal einen Assistenztrainer suchen, dann bin ich zu voreilig, mein Lieber. Deine Frau hat da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Äh, ja. Also, Coach, äh, in der nächsten Saison sollten wir, ich meine Sie, die Mannschaft von... Zack, ich bin wirklich stolz auf dich. Und ich weiß, dein Vater wäre es auch. Sehr stolz sogar. Ich bin es auch, Zack. Danke. Susi! Wo hast du gesteckt? Ich habe dich überall gesucht. Es ist Zeit für mich zu gehen. Wie meinst du das? Wieso? Weil ich getan habe, wozu ich hergekommen bin. Dein Leben, Zack, hat erst angefangen. Ich muss wieder zurück. Ich weiß. Du wirst mir fehlen. Versprich mir, dass du mich nicht vergisst. Ich verspreche es dir. Ach ja. Willst du es wieder haben? Nein, behalt du es. Zur Erinnerung. Danke. Oh. Ich liebe dich, Susie Q. Er schläft. Es war eine lange Reise. Hey, ich bin's. Missy, wo bist du gewesen? Nein, Großvater, ich bin Susi. Schlaf mhm. wieder weiter. Mhm. Wir fahren jetzt nach Hause. Oh, schön. Weck mich, wenn wir da sind. Ja. Ich bin Maggie. 